फ्रेंड्स वेलकम इन बैकिंग मास्टर फ्रेंड्स अपने पिछले वीडियो में हमने आपको एल एन टी इमर्जिंग बिजनेस फंड के बारे में बताया था एंड आई होप कि आप सब लोगों ने उस वीडियो को देख लिया होगा अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं फ्रेंड्स हम लगातार ही कई इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड्स के रिव्यू कर रहे हैं जो जो आप हमसे पूछते हैं आप हमारे चैनल पर जाकर उन सभी म्यूचुअल फंड के रिव्यू को देख सकते हैं आज के अपने वीडियो में फ्रेंड्स हम आपको एस डी एफ से मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड के बारे में सब कुछ डिटेल में बताएंगे बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहें और हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसके फंड इन्फो को फिर देखेंगे पोर्टफोलियो को और फिर देखेंगे परफॉर्मेंस को और लास्ट में हम देखेंगे कि इस रिव्यू से क्या कंक्लूजन निकल कर आया है चलिए अब इसके फंड इन्फो को देख लेते हैं तो इसका फंड हाउस है एस डी म्यूचुअल फंड स्कीम टाइप है इसका ओपन एंडेड ओपन एंडेड का मतलब कि फ्रेंड्स आप जब चाहें तब अपना पैसा इस फंड से निकाल सकते हैं इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन प्रोवाइड करना बाय इन्वेस्टिंग इन मिड कैप कंपनीज क्लास है इसका एक्विटी कैटेगरी है इसका मिड कैप इसके डायरेक्ट प्लान को लॉन्च किया गया था फर्स्ट जनवरी टू को और इसके रेगुलर प्लान को लॉन्च किया गया था ट्वेंटी जून टू में अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखें तो यह फंड बारह साल से भी अधिक पुराना है मतलब कि इसने मार्केट के सारे अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे इन 12 साल में जो कि फ्रेंड्स अच्छी बात है इस फंड के लिए बेंचमार्क है इसका निफ्टी मिड कैप हंड्रेड टी आर आई एन ए भी है इसके ग्रोथ प्लान का रुपीज फिफ्टी और इसके डिविडेंड प्लान का एन ए भी है रुपीज थर्टी की बात करें तो फ्रेंड्स इसका ए ओ एम करोड़ है और फ्रेंड्स इसका ए ओ एम से अधिक है जो कि अच्छा नहीं माना जाएगा मिड कैप कैटेगरी में जनरली फ्रेंड्स मिड कैप कैटेगरी में हाई ए ओ एम अच्छा नहीं माना जाता है ए ओ एम के बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप आई कार्ड पर क्लिक करके एक वीडियो हमने बनाया है उसको देख सकते हैं उसमें हमने सब कुछ डिटेल में बताया है ए ओ एम के बारे में इस फंड को दो फंड मैनेजर मिलकर मैनेज करते हैं सबसे पहले हैं अमर कल कुंद्रिकर जो कि जनवरी 2019 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं और दूसरे हैं चिराग सितलवाद जो कि फ्रेंड्स जनवरी 2013 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं अगर बात करें अमर कल कुंद्रिकर की एजुकेशन की तो इन्होंने बी कॉम सी ए और एम किया हुआ है कोलम्बिया बिजनेस स्कूल से इनके एक्सपीरियंस की बात करें तो इनके पास सिक्सटीन ईयर्स का एक्सपीरियंस है जिसमें से के फ्रेंड्स 13 इयर्स का एक्सपीरियंस इक्विटी रिसर्च और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में है ये फ्रेंड्स ई एस के नियर अबाउट 22 और 23 फंड्स को मैनेज करते हैं जैसे कि एस डी फोकस्ड 30 फंड ई एस डी गिल्ड फंड ई एस डी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड ई एस डी हाइब्रिड डेट फंड और भी फ्रेंड्स ई एस डी के ये कई फंडस को मैनेज करते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि अमर कल कुंद्रिकर बहुत अधिक फंड्स को मैनेज कर रहे हैं जो कि फ्रेंड्स अच्छा नहीं माना जाएगा क्योंकि ये इस फंड पर अधिक अपना जो है ध्यान नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये बहुत सारे फंड्स को मैनेज कर रहे हैं जो कि फ्रेंड्स इस फंड के लिए अच्छा भी नहीं माना जाएगा लेकिन फिर भी फ्रेंड्स अमर कल कुंद्रिकर एक अच्छे फंड मैनेजर हैं अगर बात करें चिराग से तलवाद की एजुकेशन की तो इन्होंने बी और एम किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना से इनके एक्सपीरियंस की बात करें तो एस डी एफ सी ए एम सी को ज्वाइन करने से पहले ये न्यू वर्नन एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड एस डी एफ सी ए एम सी और आई एन जी बैरिंग सी एन वी के साथ ये काम कर चुके हैं ये भी फ्रेंड्स एट या नाइन फंड्स को एस डी एफ सी के एट या नाइन फंड्स को मैनेज करते हैं जैसे कि एस डी एफ सी चिल्ड्रेन गिफ्ट फंड एस डी एफ सी मल्टी एसेट फंड एस डी एफ सी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड एस डी एफ सी स्मॉल कैप फंड और भी फ्रेंड्स ये कुछ फंड्स को मैनेज करते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि चिराग से तलवाद एक बेहतरीन फंड मैनेजर माने जाते हैं जो कि फ्रेंड्स अगेन एक अच्छी बात है इस फंड के लिए अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की तो मिनिमम एस आई आप 500 से कर सकते हैं और लमसम इन्वेस्टमेंट आप 5000 से कर सकते हैं एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो है इसके डायरेक्ट प्लान का वन और इसके रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो वन है आई होप कि फ्रेंड्स आपको पता होगा कि एक्सपेंस रेशियो वो अमाउंट होता है जो कि आपको एम को देना होता है आपके पैसे को मैनेज करने के बदले में यहाँ पर अगर हम देखें तो फ्रेंड्स इसका एक्सपेंस रेशियो इसके डायरेक्ट प्लान का थोड़ा सा हाइयर है और दूसरे मिड कैप फंड्स के कंपैरिजन में लेकिन फ्रेंड्स फिर भी इसके रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो ठीक है हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप हमेशा डायरेक्ट प्लान ही लें इसमें आपको कम एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है एम को एग्जिट लोड की बात करें तो एग्जिट लोड वन है अगर आप एक साल के अंदर अपना पैसा निकालते हैं तो चलिए फ्रेंड्स अब इस फंड के पोर्टफोलियो को देख लेते हैं तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एसेट एलोकेशन को एसेट एलोकेशन में हम देखते हैं कि इक्विटी में डेट में और कैफ एंड कैफ इक्विट
यहाँ पर फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि यह फंड अधिक स्टेबल होना चाहिए लॉन्ग रन में क्योंकि इसमें डेट में एक्सपोजर है जो कि फ्रेंड्स अच्छा माना जाएगा चलिए अब देख लेते हैं पोर्टफोलियो एग्रीगेट्स को तो यहाँ पर स्टेबल में देखिए जॉइंट में फंड में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है बेंचमार्क में भी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है जबकि कैटेगरी में 6.88 पॉइंट परसेंट का इन्वेस्टमेंट किया गया है लार्ज कैप की बात करें तो लार्ज कैप में फंड में सबसे कम इन्वेस्टमेंट किया गया है केवल टू का जबकि बेंच में सेवन का इन्वेस्टमेंट किया गया है और कैटेगरी में सिक्स का इन्वेस्टमेंट किया गया है मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में फ्रेंड्स फंड में और कैटेगरी में लगभग लगभग बराबर ही इन्वेस्टमेंट किया गया है फंड में 79.755 परसेंट का इन्वेस्टमेंट किया गया है और बेंचमार्क में 66.51 परसेंट का इन्वेस्टमेंट किया गया है मिड कैप में वहीं मिड कैप में कैटेगरी में 79.42 परसेंट का इन्वेस्टमेंट किया गया है स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में फंड में सेवनटीन का इन्वेस्टमेंट किया गया है बेंच में ट्वेंटी का और कैटेगरी में ट्वेल्व का इन्वेस्टमेंट किया गया है तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फंड में लार्ज कैप में बहुत कम एक्सपोजर है एज कम्पेयर टू द बेंच मार्क एंड कैटेगरी मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में फंड में और कैटेगरी में लगभग लगभग बराबर ही एक्सपोजर है लेकिन फ्रेंड्स मिड कैप में फंड में अधिक एक्सपोजर है बेंच के कंपेरिजन में स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में फंड में बेंच से तो कम एक्सपोजर है लेकिन कैटेगरी से अधिक है तो फ्रेंड्स इन सभी को देखने के बाद हम यह कह सकते हैं कि फंड को अधिक रिस्की होना चाहिए एज कम्पेयर टू द कैटेगरी चलिए अब अपने नेक्स्ट पैरामीटर की ओर बढ़ते हैं जो कि है सेक्टर एलोकेशन बेंचमार्क के कंपैरिजन में तो यहाँ पर इस ग्राफ में देखिए फंड में फाइनेंशियल इंजीनियरिंग हेल्थ केयर कॉन्स ड्यूरेबल ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी एंड मेटल्स ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें कि फंड में अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है एज कम्पेयर टू द बेंच वहीं बेंच की बात करें तो बेंच में केमिकल्स सर्विसेस एफ कंस्ट्रक्शन एंड टेक्सटाइल ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें कि बेंचमार्क में अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है फंड के कंपैरिजन में अब फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप इस बार ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि फंड का डाइवर्सिफिकेशन बेंचमार्क के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है जो कि फ्रेंड्स अच्छी बात है फंड के लिए चलिए अब अपने नेक्स्ट पैरामीटर को देख लेते हैं जो कि है टॉप टेन होल्डिंग्स तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि इसमें कुछ नई कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया गया है जैसे कि आरती इंडस्ट्रीज सिटी यूनियन बैंक वोल्टास एंड इंडियन होटल्स यहाँ पर फ्रेंड्स ये देखना इम्पॉर्टेंट है कि ये कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करती है आप यहाँ पर पी को भी देख सकते हैं आपको पता होगा कि जिस कंपनी का पी जितना कम होता है वो कंपनी उतना ही अच्छा माना जाता है एलोकेशन को भी देख सकते हैं कि किस कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए आरती इंडस्ट्रीज में थ्री का इन्वेस्टमेंट किया गया है फ्रेंड्स यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके इन सभी डेटा को आराम से देख सकते हैं अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैरामीटर की ओर जो कि है कंसेंट्रेशन एंड वैल्यूएशन तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टॉक 70 है टॉप 10 स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन 29.97 परसेंट है और टॉप थ्री सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन 44.37 परसेंट है इस पोर्टफोलियो का प्राइस टू अर्न रेशियो 18.81 परसेंट है अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखें तो इस फंड में बहुत अधिक स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है इसका मतलब कि फ्रेंड्स इस फंड का डाइवर्सिफिकेशन अच्छा होना चाहिए और इसमें फ्रेंड्स जो सबसे अच्छी बात है वो है कि इस फंड का प्राइस टू अर्न रेशियो फ्रेंड्स ट्वेंटी से भी कम है जो कि अगेन एक अच्छी बात है अगर बात करें इन्वेस्टमेंट स्टाइल की तो इस पूरे पोर्टफोलियो का डिटेल एनालिसिस करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल ब्लेंड है और ये मेनली मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है चलिए अब देख लेते हैं परफॉर्मेंस को तो परफॉर्मेंस में सबसे पहले हम देखेंगे ड्रिलिंग रिटर्न को तो यहाँ पर इस ग्राफ में देखिए फ्रेंड्स जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से कुछ टाइम पीरियड के लिए तो इसने बेंच के लगभग लगभग बराबर ही रिटर्न दिया है लेकिन उसके बाद से इम्प्रूवमेंट हुआ इसके रिटर्न में और ये लगातार ही धीरे धीरे अच्छा रिटर्न देना शुरू किया इवन जुलाई 18 के बैड मार्केट में भी फ्रेंड्स फंड ने अच्छा रिटर्न दिया है बेंच के कंपैरिजन में जुलाई 19 में भी इसने अच्छा रिटर्न दिया है तो फ्रेंड्स इसके ट्रेलिंग रिटर्न के लिए हम कह सकते हैं कि इसका ट्रेलिंग रिटर्न बहुत अच्छा है और इसने फ्रेंड्स स्टार्टिंग से ही अपने बेंच को बीट करता आया है जो कि फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी बात है इस फंड के लिए चलिए अब एनुअल रिटर्न को देख लेते हैं तो यहाँ पर इस बार ग्राफ में देखिए 2014 में फंड का रिटर्न बेंचमार्क और कैटेगरी से अच्छा है लेकिन फ्रेंड्स 15 में फंड का रिटर्न बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों से ही खराब है 16 में अगेन फंड का रिटर्न बेंचमार्क और कैटेगरी से अच्छा है 17 की बात करें तो 17 में फंड का रिटर्न बेंचमार्क और कैटेगरी से खराब है 18 की बात करें तो फ्रेंड्स एटीन में जहाँ बेंच और कैटेगरी ने बहुत अधिक निगेटिव रिटर्न दिए हैं वहीं फंड ने बहुत कम निगेटिव रिटर्न
2015 और 17 बैड ईयर्स था इस फंड के लिए एज कम्पेयर टू द बेंच मार्क एंड कैटेगरी वहीं 2014, 16 और 18 ये कुछ ऐसे ईयर्स थे जो कि फ्रेंड्स अच्छे ईयर्स थे फंड के लिए एज कम्पेयर टू द बेंच मार्क एंड कैटेगरी स्पेशली फ्रेंड्स 2018 में इसका परफॉर्मेंस अच्छा है एज कम्पेयर टू द बेंच मार्क एंड कैटेगरी क्योंकि फ्रेंड्स 2018 में जहां बेंच मार्क और कैटेगरी ने बहुत अधिक निगेटिव रिटर्न दिया है वहीं फंड ने बहुत कम निगेटिव रिटर्न दिया है जो कि फ्रेंड्स अच्छा माना जाएगा इस फंड के लिए चलिए अब देख लेते हैं अपने नेक्स्ट पैरामीटर को जो कि है ईयरली ट्रेलिंग रिटर्न तो यहाँ पर इस टेबल में देखिए थ्री मंथ के टाइम पीरियड में फंड ने माइनस टेन पॉइंट सिक्स वन परसेंट का रिटर्न दिया है जबकि बेंचमार्क ने माइनस एलेवन पॉइंट वन सिक्स परसेंट का और कैटेगरी ने माइनस नाइन पॉइंट टू थ्री परसेंट का सिक्स मंथ के टाइम पीरियड की बात करें तो सिक्स मंथ के टाइम पीरियड में फंड ने और कैटेगरी ने लगभग लगभग बराबर रिटर्न दिया है जबकि बेंच ने माइनस का रिटर्न दिया है वन ईयर्स के टाइम पीरियड की बात करें तो वन ईयर्स के टाइम पीरियड में फंड ने माइनस का रिटर्न दिया है बेंच ने माइनस नाइनटीन परसेंट का और कैटेगरी ने माइनस थर्टीन पॉइंट वन नाइन परसेंट का थ्री इयर्स की बात करें तो फ्रेंड्स थ्री इयर्स के टाइम पीरियड में अगेन फंड और कैटेगरी का रिटर्न लगभग लगभग बराबर ही है जबकि बेंच ने केवल टू पॉइंट जीरो जीरो परसेंट का रिटर्न दिया है फाइव ईयर्स के टाइम पीरियड की बात करें तो फाइव ईयर्स के टाइम पीरियड में फंड ने टेन का रिटर्न दिया हुआ है और कैटेगरी ने टेन का जबकि बेंच ने केवल 8.73 परसेंट का ही रिटर्न दिया हुआ है तो फ्रेंड्स हम यहां पर इसके ईयरली टेलिंग रिटर्न के लिए कह सकते हैं कि ये गुड है एज कम्पेयर टू द बेंच मार्क एंड कैटेगरी हर टाइम पीरियड में फ्रेंड्स इसका ट्रेलिंग रिटर्न अच्छा है एज कम्पेयर टू द बेंच मार्क एंड कैटेगरी जो कि फ्रेंड्स अच्छा माना जाएगा इस फंड के लिए चलिए अब अपने लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर को देख लेते हैं जो कि है रिस्क मेजर आपको पता होगा कि फ्रेंड्स की इसमें हम देखते हैं स्टैंडर्ड एविएशन बीटा सार रेशियो और अल्फा को वहीं स्टैंडर्ड एविएशन और बीटा कम अच्छा माना जाता है और सार्फ रेशियो और अल्फा जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा माना जाता है फंड के लिए तो यहाँ पर देखिए फंड का स्टैंडर्ड एविएशन 16.65 है बेंच का 17.11 और कैटेगरी का 15.54 पॉइंट यहाँ पर फ्रेंड्स कैटेगरी का ही सबसे कम स्टैंडर्ड डिवेशन है जो कि फ्रेंड्स उतना अच्छा नहीं माना जाएगा इस फंड के लिए बात करें बीटा की तो बीटा का है जो है फंड का जीरो और कैटेगरी का 0.85 है बीटा यहाँ पर भी फ्रेंड्स अधिक है जो कि अगेन एक अच्छी बात नहीं है इस फंड के लिए सार्फ रेशियो की बात करें तो सार्फ रेशियो फंड का 0.09 है और जबकि बेंच का माइनस जीरो है और कैटेगरी का 0.03 है अल्फा की बात करें तो अल्फा फंड का 0.90 है जबकि कैटेगरी का माइनस है यहाँ पर फ्रेंड्स अल्फा अधिक है फंड का जो कि अच्छी बात है इस फंड के लिए तो फ्रेंड्स अब इस फंड का डिटेल एनालिसिस करने के बाद हम यह कह सकते हैं कि इस फंड में रिस्क कैटेगरी से ज़्यादा है और इसके साथ साथ इसमें रिटर्न पोटेंशियल भी फ्रेंड्स कैटेगरी से थोड़ा सा ही अधिक है इसीलिए फ्रेंड्स ये उतना अच्छा नहीं माना जाएगा ऐसे में अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट करते रहें और टाइम टू टाइम ट्रैक करते रहें इस फंड के परफॉर्मेंस को और नए लोग इस फंड में इन्वेस्ट ना करें आप कोई और मिड कैप फंड सेलेक्ट कर सकते हैं आप चाहे तो आ रहे विंडो पर क्लिक करके टॉप फाइव बेस्ट मिड कैप फंड की वीडियो को देख सकते हैं तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे इस सैलून को सब्सक्राइब भी कर लें अगर अभी भी आपका इस फंड से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें नीचे कॉमेंट करना ना भूलें हम उन सभी कॉमेंट्स के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे आपने हमें अपना कीमती समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में